Hello, welcome to Helios Coaching. We are starting a series of video lectures on various topics concerning English grammar. That will be highly useful for competitive examination. The first video in our series, we will start with direct and indirect speech, which is also known as narration. The series will be bilingual for your better understanding. Now, let's, let's start. Without further ado, we can say the first question that comes to anybody's mind is direct and indirect speech. What is it? And why this is also known as narration? So, why narration? Narration is when someone expresses or recites any set of events. Now, here, when we talk, about something, right? With somebody. They will tell us something and we listen to them. Aapko kisi ne kuch kaha, aapne unki baat suni, aur aapka man kiya kisi aur ko wahi baat batane ka. To aapko kya karna pada? Narrate, right? Aapne apne jitni baat suni hui thi, jo knowledge aapke paas thi, kisi baat ke ऊपर uh, जो आपको बताई गई थी आपने वो किसी और को एक्सप्रेस कर दी या रिसाइट कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ था तो वो सेट ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं देयरफॉर इट इज नोन एज नरेशन व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है डायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड व्हेन द वर्ड्स स्पोकन और रिटन डाउन आर एक्चुअल वर्ड्स Spoken by some person, जो exact word है जो उस इंसान ने कहे हैं वो quotation marks में होते हैं direct speech में हमेशा ये होता है कि आप quotation marks में उनको लिखते हैं जो कही गई बात है exact quote करना जिसे कहते हैं और said के बाद हमेशा comma आता है और याद रखिए full stop हमेशा quotation के अंदर लगाया जाए So, you can see on your screen. We have an example. He said, it is raining today. What did he say? It is raining today. So this is direct speech. When the person is speaking directly. Indirect speech is used when a person reports direct speech. That is known as reported speech. Now, if you are doing report kar rahe hai, to what do you say? Reported speech? You have never said it. पर किसी और ने आपको बताई आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं राइट एग्जांपल इन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव सीन फर्स्ट द डायरेक्ट स्पीच ही सेड इट इज रेनिंग टुडे सो लेट्स कन्वर्ट इट ही सेड दैट इट वाज रेनिंग दैट डे नाउ यू सी दैट वी हैव चेंज्ड द एंटायर थिंग राइट उसने क्या कहा कि उस दिन बरसात हो रही थी राइट सो हियर इट इज रेनिंग टूडे उसने तो डायरेक्टली कहा बट वेन यू स्टार्टेड सेंग इट यू सेड ही सेड दैट इट वॉज रेनिंग दैट डे कि उसने कहा कि इट इज रेनिंग और उसने कब कहा दैट डे नॉट टूडे सो द नेक्स्ट इज द रिपोर्टेड स्पीच वी मेक श्योर नाउ इन द रिपोर्टेड स्पीच वी मेक श्योर who is being reported one and the time of reporting these two main points are very important who is being reported right he and the time of reporting that day right so these two components are necessary and why are these two components necessary these two points determine the necessary changes in tenses adverbs and pronouns now if we will see these two changes definitely they will determine what kind of tense will be used what adverbs and pronouns right so we come forward to reporting verbs now what is reporting verb reporting verbs are also known as referring verbs which are used when you report or refer to what someone said now when you are referring or reporting 
right so these are reporting verbs they are also known as referring verbs okay when you are reporting or referring the common reporting verbs are say and tell yahan pe aap dekh sakte hain apni screen pe ki humne likha hai common say and tell hai but sirf say and tell hi nahi hai ask advise agree some of these are also reporting verbs but let's take the common ones you say that something has happened you say that something has happened jab aap say laga rahe hain to kuch hua hai you tell someone that something has happened par jab aap bata rahe hain to aap kisi na kisi ko kahenge right isiliye the next point is very essential tell always needs a personal object hamesha personal object chahiye kyunki aap akele mein bata nahi sakte aap keh sakte hain bata nahi sakte so therefore when you use the word tell you will always need a personal object you tell something to someone koi cheez aap kisi ko tabhi bata sakte hain jab wo koi ho so there has to be that someone okay tell is also used in the sense of order when you tell someone to do something you are in the position of authority to so, aap order de sakte hain right so the example that we have is the principal told them to be punctual now the principal is in authority and the principal can tell them to be punctual so here we can see that we use the word told right and it is in the sense of order right next we have tense changes how do we change tenses after a reporting verb in a present or future tense the tense of the verb in the reported speech does not change jab present or future tense ki baat ho rahi ho to reported speech mein wo change nahi hota example dekh sakte hain he says i am clever or indirect he says that he is clever ye kya kaha usne that used karke humne kya kar diya usko indirect and that is it right he says that he is clever aapne sirf usko kya kar diya point out right so here you have just pointed it out he says what does he say that he is clever right the same way the teacher will say the boy was clever indirect the teacher will say that the boy was clever so here also you're pointing out that the boy was clever and you're good to go she says i shall become a doctor now in indirect she says she will become a doctor here you see that we haven't used the word that but we have made changes in the pronoun from i it becomes she and shall becomes will right so i is always used with shall uh, as it is the first person and will can be used with all right the entire uh, dependency is on that how determined you can b right so determination is important and when you use will after reporting verb in a past tense the tense of the actual statement also goes into the past usually one tense back it is a shortcut a trick so this can be taken into account that you take one tense back ek tense piche chale jaiye aur aapko wahan aapka indirect speech mil jayega keep this in mind so here we have the first one simple present simple becomes past simple you might call it simple present you might call it present simple it becomes past simple now in present simple we usually see it's a habit or a fact jab habit ya fact ki baat ho rahi hoti hai to present simple kehlaya jata hai to ye present simple past simple mein badal dete hain एग्जाम्पल देखिए आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे ही सेड 
यहाँ आपको हैबिट पता लग रही है वो क्या करता है वॉक हर रोज और ये कैसे पता लग रहा है ये हैबिट है एवरी डे से अब इसे पास्ट सिंपल में बनाएंगे तो ये एक ऐसा एक्शन होगा जो कि पास्ट में है और वो फिनिश्ड एक्शन होगा राइट right? क्योंकि पास्ट सिंपल क्या डिनोट करता है अ फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे कि उसने कहा था कि वो रोज कहा जाता है वॉक पे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टोटली क्लियर है नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक एक्टिविटी जो हो रही होती है वो अभी हो रही होती है इट स्टेट्स और डिनोट्स एन एक्टिविटी नाउ एग्जाम्पल देखें आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ ही सेड अभी अभी जो एक्टिविटी हो रही है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस अब इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में वो एक्टिविटी पास्ट में हो जाती है एन एक्टिविटी इन द पास्ट सो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक देन राइट नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है एक पास्ट एक्टिविटी जो प्रेजेंट तक कनेक्ट होती है ओके अ पास्ट एक्टिविटी दैट कनेक्ट्स टू नाउ और द प्रेजेंट इज प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट सो हियर प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है पास्ट एक्टिविटी नाउ प्रेजेंट परफेक्ट इज पास्ट एक्टिविटी दैट कनेक्ट्स टू नाउ राइट सो हियर वी सी दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट वी काइंड ऑफ have you know the activity has been done in the past but it is still connected right so you can say that uh, i have walked for one hour he said unhone kya kaha ki main pura ek ghanta chal chuka hu now don't get confused by the word perfect perfect kya cheez hoti hai ek cheez shuru hui और वो अंत हुई वो होता है परफेक्ट राइट वेन यू से टेन आउट ऑफ टेन इट इज अ परफेक्ट स्कोर राइट सो परफेक्ट इज वेन एन एक्टिविटी स्टार्ट एंड इट इज फिनिश्ड दैट बिकम्स परफेक्ट ये हर एक टेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा राइट सो हियर वेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्टिविटी दैट कनेक्ट टू नाउ और प्रेजेंट राइट सो हियर अभी भी कनेक्ट हो रही आई हैव वॉक्ड इतना वो एक घंटा चल चुका है पर खत्म जो है वो अभी बता रहा है दैट नाउ द एंटायर एक्टिविटी दैट हैड बीन डन इन पास्ट ही स्पीकिंग अबाउट इट राइट नाउ टू देन वी हैव द पास्ट परफेक्ट ही सेड दैट ही हैड वॉक्ड फॉर वन आवर तो यहाँ पास्ट परफेक्ट क्या दर्शाना चाह रहा है past action that has ended now when it comes to past perfect it has already ended no connection no continuation nothing he said that he had walked for one hour chal chuka hai so the past action has been ended now present perfect continuous becomes past perfect continuous so present perfect continuous what does it denote an activity started in the past but continues up till now right let's see i have been walking for one hour he said walking abhi bhi ho raha hai though it has ended right but it started in the past and still continues to be relevant okay so when it is converted into past perfect continuous we know that a past activity of the past action is being denoted he said that he had been walking for one hour right so here you can see that a past activity of the past action is being showcased right next we come down to past simple it remains past simple jo past simple hai it cannot be changed because it is a finished action in the past jo ho chuka hai 
राइट पास्ट सिंपल जो है पास्ट सिंपल ही रहता है क्योंकि वो एक फिनिश्ड एक्शन होता है जो कि पास्ट में हो चुका है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं आई वेंट फॉर अ वॉक ही सेड बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मैं कहा गया था वॉक पे सैर करने ही सेड ही वेंट फॉर अ वॉक दैट्स इट राइट सो हियर पास्ट सिंपल विल नेवर चेंज बिकॉज इट इज अ फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर बिकम्स कंडीशनल Now, see the example. I shall go for a walk tomorrow. He said. यहाँ future है और वो बोल रहा है shall, right? So here condition, right, is being showcased. He said that he would go for a walk on the following day. And you can see tomorrow is being replaced by the following day, and shall is being replaced by would. Next we have future perfect becomes conditional perfect. Now future perfect denotes an action which will be completed sometime in the future. और ये कैसे denote करते हैं कि future में complete होगा क्या ये shortcut है जिससे हमें पता लग जाए एक minute में हम देखें sentence को और हमें पता लग जाए कि ये पक्का future perfect है इसमें आपको मिलेगा by या फिर in लिखा हुआ sentence में जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखिए आई शुल हैव वॉक टेन किलोमीटर बाय नून बाय नून ही सेड तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि फ्यूचर में कभी ये चीज कंप्लीट होगी एक्शन कंप्लीट होगा राइट सो दे इट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट अब आप इसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वुड हैव वॉक टेन किलोमीटर्स बाय नून राइट सो इट इज कंडीशनल कंडीशन क्या होती है कि आपको पता नहीं है आप कंडीशन दे रहे हैं उसमें कंडीशनल सी है बात राइट आई शैल सो विल नहीं है यहाँ पे शैल की बात हो रही विल होता तो डिटर्मिंड होता कंडीशन है शैल राइट द कंडीशनल एंड द पास्ट परफेक्ट आर नॉट नॉर्मली चेंज तो जो पास्ट परफेक्ट है उसे भी हम चेंज नहीं करते क्योंकि पास्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट एक्शन दैट हैज एंडेड राइट सो यू डू नॉट चेंज दैट और कंडीशनल आप देख सकते हैं उसे हम शैल जो है नहीं करते उसको वुड लगा लेंगे राइट नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ अब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कोई फैक्ट इफ द रिपोर्टेड स्पीच रिलेट्स टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ द प्रेजेंट सिंपल इन द रिपोर्टेड स्पीच remains unchanged. ये हमने tenses में point वन पे भी किया था कि present simple जो है वो habit या fact होती है तो ये fact वाला जो है बात कह रहा है universal truth अब आप कैसे change करेंगे देखिए example देखिए when we see look at the example it says indirect he said earth moves around the sun अब सन अर्थ के अराउंड तो मूव करवा नहीं सकते हम वो तो फैक्ट चेंज हो जाएगा इट इज इट इज गोइंग टू यू नो एंड द इंटायर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा आपका सेंटेंस बट इन इनडायरेक्ट यू जस्ट नीड टू चेंज ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन दैट आप क्या कर रहे हैं पॉइंट आउट राइट so here you are just determining the fact you are just pointing it out he said that the earth moves around the sun kyunki fact ko aap change nahi kar sakte hain isliye aap universal truth ko jo hai present simple ko reported speech mein bhi change nahi karte hain just because it is a fact it cannot be changed and therefore remains unchanged so this was all for the first part of narration we have our hs pre online test series for 2020 there are total tests 25 22 gs and 3 aptitude it is user friendly it is instant at self evaluation the entire format is based on hppsc you can also uh, mail us at helios publication at the rate of gmail.com and contact the numbers on the screen a light means a uh, paper is just about to come 
and we have a test series a total 30 tests gs english and hindi essays and presses have been covered it is descriptive and comprehensive and you can contact us at helios publication at the rate of gmail.com or the numbers given on your screen so it will be very beneficial for students who are preparing and within a short span of time you can achieve a lot we have our himachal 30 days special issue that will be out in the market and you can get it from your nearest book depot and uh, do not forget to follow us on facebook if you like the video please hit the like button and subscribe to our channel for more upcoming lectures thank you and have a wonderful day